అందరికి నమస్కారం ఇప్పుడు జరుగుతున్న సమావేశాల్లో శీతాకాల సమావేశాల్లో పార్లమెంట్లో విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ గురించి చాలా గట్టిగా అంశాన్ని లేవనెత్తడం జరిగింది ప్రైవేటీకరణ వలన ఎంతగా నష్టం జరుగుతుంది ఉద్యోగస్తులు ఎంతగా నష్టపోతారు వాళ్ళు ఎంత భయభ్రాంతులు గురవుతున్నారు అదేవిధంగా ప్రైవేటైజేషన్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ కంపెనీగా ఉంచాలని గవర్నమెంట్ కంపెనీగా ఉండటం వలన స్టీల్ ప్లాంట్ గతంలో చాలా లాభాల్లో నడిచిందని అదేవిధంగా నవరత్న కంపెనీలో ఒక భాగంగా ఉందని ఎక్స్పోర్ట్స్లో అవార్డ్స్ వచ్చినాయని ఇవన్నీ కూడా పార్లమెంట్లో అంశాలు లేవనెత్తడం జరిగింది పార్లమెంట్ దృష్టికి ప్రభుత్వం దృష్టికి పార్లమెంట్ ద్వారా తీసుకెళ్ళడం జరిగింది అదేవిధంగా గౌరవ మంత్రివర్యులకు కూడా మరియు సెక్రటరీలు గారు అందరికీ కూడా మళ్ళీ రిప్రజెంటేషన్స్ తయారు చేసి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ వద్దని మూడు వందల రోజులుగా అక్కడ ఉద్యోగస్తులు నిరసన దీక్షలు చేపడుతూ నిరాహార దీక్షలు చేపడుతూ ఉన్న విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం క్యాప్టివ్ మైనస్ కేటాయించాలి క్యాప్టివ్ మైనస్ కేటాయిస్తే స్టీల్ ప్లాంట్ లాభాలు నడుస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కూడా గత ఆరు నెలల నుంచి కూడా లాభాలు నడుస్తుందనే విషయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ప్రైవేటీకరణ చేయడం వలన అక్కడ విశాఖపట్నం ప్రజలందరూ కూడా అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరూ కూడా నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఉద్యోగస్తులందరూ భయభ్రాంతులు గురవుతూ ఉన్నారు ఏదైనా కంపెనీ వస్తే వాళ్ళు స్టీల్ ప్లాంట్ రన్ చేస్తారా లేకపోతే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తారనేది ఆ భయభ్రాంతులతో గురవుతూ వలన ఇదంతా కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఎట్టి పరిస్థితులను గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ రాశారు స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ చేయొద్దు దానికి ఆల్టర్నేటివ్స్ కూడా మెన్షన్ చేస్తూ కూడా లెటర్ రాయడం జరిగింది అవన్నీ కూడా మరొకసారి మళ్ళీ పార్లమెంట్లో ప్రస్తావించి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళడం జరిగింది ఏది కూడా ఏదైనా సరే స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఎట్టి పరిస్థితులు అవ్వకూడదని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం మేమందరం కూడా పూర్తిగా పోరాటం సాగిస్తూ ఉన్నాం దిట్టి పరిస్థితులు జరగకుండా అడ్డుకుంటామని కూడా తెలియజేస్తూ నేను అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు చేసి సెలవు తీసుకుంటాను అంటే రైతులతో ఉద్యమంతో కం స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమాన్ని కంపేర్ చేయలేం ఎందుకంటే రైతుల ఉద్యమం అనేది భారతదేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున జరిగింది అది అందరూ మీ అందరూ కూడా మనం మీడియాలో కానీ మనకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే పంజాబ్ హర్యానా ఉత్తరప్రదేశ్ అందరూ కూడా చాలా రాష్ట్రాలన్నీ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేశాయి స్టీల్ ప్లాంట్ ఉద్యమం అనేది అక్కడ లిమిట్ లిమిటెడ్ లిమిటెడ్ ఉద్యమం అది సో ఆ ఉద్యమాన్ని కూడా ప్రభుత్వం దృష్టికి మేము ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేయాలంటే అక్కడ సాధ్యం కాకపోవచ్చు ఎందుకంటే రైతులు అంత పెద్ద ఉద్యమం చేయడం వలన అదంతా కూడా ప్రభుత్వం కూడా గమనించి వారు కూడా చేశారు మా స్థాయిలో మేము మా స్థాయిలో మా స్థాయికి తగినట్టుగా మేము కూడా విశాఖపట్నంలో ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నాం డెఫినెట్గా ప్రభుత్వం అందరూ గుర్తిస్తారని ప్రధాని అదేవిధంగా హోమ్ మంత్రి గారు అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారు కమిటీ ఉన్న వాళ్ళందరూ గుర్తిస్తారని మేము అనుకుంటూ అయ్యే మేము స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అవ్వకూడదు అనే విధంగా మేము పోరాటం సాగిస్తున్నాం దాన్ని తీసుకు ముందడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం ఉద్యోగస్తులు కూడా నిరాహార దీక్షలు మూడు వందల రోజులుగా నిరాహార దీక్షలు చేస్తూ ఉన్నారు దానికి పూర్తిగా పోరాటం చేస్తూ ఉంటామని తెలియజేస్తున్నాను డెఫినెట్గా సెంట్రల్ రెస్పాన్స్ ప్రస్తుతానికి అయితే వాళ్ళు ఏమి అంటే మీన్స్ వాళ్ళు పూర్తిగా చేస్తామని కానీ చేయమని చెప్పలేదు దాని మీద కమిటీ వేశారు కమిటీ అంతా కూడా నిర్ణయం తీసుకోవాలి నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ప్రస్తుతానికి అయితే మా వరకు మాత్రం పాజిటివ్గా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు డెఫినెట్గా పరిశీలిస్తాం మేము చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు మేము దాని మీద మా వరకు మా ప్రయత్నాలన్నీ మేము చాలా చిత్తశుద్ధతో మేము పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం వాళ్ళు ఆల్రెడీ పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అమ్మాలని ఉద్యం నిర్ణయం తీసుకున్నమాట వాస్తవం అది మన అందరికి తెలిసింది ఇది ఒకటే కాదు అన్నిట్లో ఇది ఒక భాగం వాళ్ళ ఆ నిర్ణయంలో ప్రస్తుతానికి ఉన్నారనే విషయం మన అందరికి తెలుసు మనం ఆ నిర్ణయాన్ని కాదు మాకు మార్చండి మనం అడుగుతున్నాం అది మీకు తెలుసు అది సార్ థ్యాంక్ యూ మస్
అందరికీ నమస్కారం ఈ శీతాకాల సమావేశంలో జీరో అవర్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషల్ స్ట్రాటజరీ స్టేటస్ అనే దాని మీద మాట్లాడడం జరిగింది మనకి విభజన చట్టం క్రితం ప్రకారం ఇచ్చినటువంటి హామీల్లో ఒక హామీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ దీన్ని ఎందుకు అడుగుతున్నాము అంటే మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ గత చరిత్ర చూసుకుంటే నాలుగు సార్లు రాజధాని అనే దాన్ని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విభజన చట్టం ప్రకారం మనకి హైదరాబాద్ని కంబైన్డ్ క్యాపిటల్గా టెన్ ఇయర్స్ వరకు ఉంటుంది ఉండాలి అని చెప్పేసి ఒక ప్రతిపాదన జరిగింది దాని ప్రకారం మనము చంద్ర గత మా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే గత ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్యాపిటల్ మేము కట్టుకుంటాము అనేసి చెప్పి ఆయన నిధులు తీసుకున్న తీసుకోవడం జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేము కడతామంటే లేదు మేము మేము కట్టించుకుంటాము అనేసి నిధుల్ని ఆయన తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్లో కూడా మాకు స్టేటస్ అక్కర్లేదు మాకు ప్యాకేజ్ ఇస్తే చాలు అనేసి ఆయన ఒక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ మేము ఉంటాము అన్న ఒక దృఢ నిశ్చయంతో మాట్లాడడం జరిగింది ఇప్పటివరకు మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ విడిపోయి ఏడున్నర సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా ఆ విభజన హామీలు ఎక్కడ ఎక్కడ వేసిన గోంగలు అక్కడే ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇప్పుడు సో ఇది మనకి చాలా ముఖ్య ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఎందుకంటే మనది ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తీసుకుంటే అగ్రికల్చరల్ బేస్డ్ స్టేట్ అండి మనకి అక్కడ కర్మాగారాలు కానీ లేక లేదనుకుంటే ఎటువంటి ఇండస్ట్రీస్ కానీ మనకి లేవు దాని హైదరాబాద్తో పోలిస్తే హైదరాబాద్ ఈజ్ వెరీ వెరీ వెల్ ఎక్విప్డ్ అండ్ సెటిల్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ సారీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ స్పెషల్ స్టేటగిరీ స్టేటస్ రావడం వల్ల మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్గా వచ్చినటువంటి కర్మాగారాలు అయితే దానివల్ల మనం ఏంటంటే ఉపాధి ఉద్యోగ హామీల్ని మనం ఇవ్వగలము అలాగే స్టేట్ డెవలప్మెంట్కి ఒక ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది సో ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అనేది గత యూపీఏ ప్రధ ప్రధాని గారు చెప్పడం జరిగింది అలాగే తిరుపతిలో ఎన్డీఏ ఇప్పటి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా తిరుపతిలో ఆయన మనకి మాట ఇవ్వటం జరిగింది సో ఇది ప్రజల హక్కు ప్రాంత హక్కు అలాగే మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర హక్కు దీనికోసం మేము మేమందరం కూడా పార్లమెంట్లో ఆడడం జరుగుతుంది సో దీని గురించి నేను మాట్లాడడం జరిగింది నేను జీరో అవర్లో అడిగానండి సో దీనికి ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదు రాదు మనం తెలుసు కదా స్టాండ్ మేము కంటిన్యూగా అడుగుతూనే ఉంటాము అది సాధించేంత వరకు ఎందుకంటే ఆ ప్రాంతానికి ప్రత్యేక హోదా అనేది ప్రత్యేకమైన అంశము మామూలు కూడా మనం ప్రత్యేక హోదా అనే అంశం ఎందుకు వెలుగులోకి వచ్చిందంటే ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన కోసం వచ్చింది వెలుగులోకి హైదరాబాదులో అభివృద్ధి మొత్తం కేంద్రీకృతం కావడం వల్ల హైదరాబాద్ విడిపోయిన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏమాత్రం కూడా మిగతా ఆధారంగా లేదు వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం కాబట్టి ఈ వ్యవసాయ ఆధారితంగా ఉన్న అన్ని పంటల్ని ఆహార పంటలుగా మార్చాలంటే అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్లోకి మార్చాలంటే పరిశ్రమల ఆవశ్యకత ఉంది పరిశ్రమలు రావాలంటే ఇప్పుడు ఉన్న సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ ప్రకారము దాదాపు సిక్స్టీ ఫార్టీ పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు పెట్టే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల ఒక నైంటీ పర్సెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి తీసుకోగలిగితే మనకి ఎక్కువ పరిశ్రమలు రావడానికి వీలుంటుంది అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు ప్రత్యేక హోదా వచ్చిన ప్రాంతాలన్నీ కూడా దేశవ్యాప్తంగా పరిశీలిస్తే ఒరిస్సాలో కావచ్చు కలంగీరు ఇలాంటి ప్రాంతంలో ఈవెన్ యాక్ట్లో కూడా మా మెన్షన్ చేసి ఉన్నారు కలంగీరు బొల్లంగీరు వీటి కేబికి అంటాం దాన్ని వాటితో తరహా ప్రత్యేకమైన ప్యాకేజ్ ఇస్తామని చెప్పి ఉన్నారు అందువల్ల ప్రత్యేక స్టేటస్ మనకి ఆ పరిస్థితుల్లో మనకు అవసరమైంది కాబట్టి వైఎస్ఆర్సీకి ఆ డిమాండ్ని ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉంటుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పారు వాళ్ళు చెప్తూనే ఉంటారు ఇచ్చేంత వరకు మేము దాని గురించి పోరాడుతూనే ఉంటాం అందరికీ నమస్కారం మరి వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీలందరూ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశయాల మేరకు అందరం కూడా ప్రతి విషయాన్ని 
సభలో వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్ర ప్రజలకు కూడా మేలు కలిగించే ప్రతి అంశాన్ని కూడా సభా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని అందరి ఎంపీలు కూడా ప్రశ్నిస్తూ ఉండడం మరి మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మరి ఇప్పటి వరకు మనం ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని రైల్వే జోన్ అంశాన్ని మనకి రాష్ట్రానికి రావాల్సిన మరి ప్రత్యేక ఆర్థిక నిధులను గత ప్రభుత్వంలో మరి మనకి హామీలు ఇచ్చి అవి ఇప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణం కాని అంశాలను కూడా మరి ప్రతి క్షణం సభా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్నట్టు రాజ్యసభలోను ఇటు లోక్సభలోను కూడా ప్రస్తావించడం జరుగుతూ ఉంది మరి నిన్న రైల్వే జోన్ గురించి కూడా కొన్ని విషయాలు మరి మీతో ప్రస్తావించడం జరిగింది మరి దానిలో ఎటువంటి కన్ఫ్యూషన్ అయితే లేదనేది ఇంకొకసారి మరి మీ ద్వారా కూడా ప్రజలకి కూడా అందరికీ కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్కి రిప్లై చిన్న కన్ఫ్యూషన్ని క్రియేట్ చేసింది చాలామంది దాన్నే కోట్ చేసుకుని మరి వివిధ అంశాలుగా దాన్ని కొంత వక్రీకరణ కూడా జరుగుతుంది అయితే ప్రశ్న ఏంటంటే రాష్ట్రాలకి కొత్తగా జోన్ ఇస్తారా అనేది యాక్చువల్గా జోన్ అనేది రాష్ట్రానికి సంబంధించిన విషయం కాదు సో ఒక జోన్ని అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు రాష్ట్రం ప్రామాణికంగా తీసుకోరు జోన్ ఇచ్చేటప్పుడు దానికి ఆర్థిక పరిపుష్టి కానీ అక్కడ ఉండే పరిశ్రమలు అక్కడ ఉండే కార్గో కానీ అవన్నీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కానీ ఆ ఫ్లైట్ కారిడార్స్ కానీ అట్లా కొన్ని అంశాలని తీసుకుని వాళ్ళు ఆ జోన్ వైబిలిటీ ఫీజిబిలిటీ అంశాలని లెక్క కడుతుంది అది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు సో రాష్ట్రాలకి కొత్తగా ఏదైనా జోన్ ఇస్తారా అన్న క్వశ్చన్కి రాష్ట్రాలకి ఇచ్చే ప్రతిపాదన ఏమీ లేదు అని బట్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టిలోని రైల్వే శాఖ దృష్టిలో ఆల్రెడీ సౌత్ కోస్ట్ జోన్ ఈజ్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ దాన్ని దాన్ని మళ్ళీ వేరే సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకునే అంశం అయితే కాదు అనేది స్పష్టంగా కూడా చెప్పారు మళ్ళీ ఈ కన్ఫ్యూషన్ ఉంది అని మళ్ళీ కూడా ఓవర్ ఫోన్ మాట్లాడటం జరిగింది సో ఆల్రెడీ అనౌన్స్డ్ అసలు దానిలో అయితే వేరే మాట కూడా లేదు సో రాబోయే బడ్జెట్లో కూడా మనం దీని మీద నిన్న మనం ప్రస్తావించుకున్నాం దానికి రఫ్గా త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అనేది మినిస్టర్ గారి నోటి మాట అంటే హౌస్లో ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ టు క్వశ్చన్ బికాస్ వీఆర్ డూయింగ్ మేకింగ్ సమ్ కాన్వర్సేషన్స్ అబౌట్ వన్ సప్లిమెంటరీ so because i belong to visakhapatnam so i asked about the zone he said yes it's moving so a proposal has come a dpr come from visakhapatnam also so 180 crores for visakhapatnam vijayawada division and 120 crores for varaigada division that was the uh, dpr was proposed and minister re- responded positively and he forwarded it to the ministry finance so that conclusion we got yesterday so the, uh, that i want to uh, bring towards the press today అండ్ అందువల్ల దానిలో ఏమి వేరే లేదు ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా లాస్ట్ మాన్సూన్ సెషన్స్లో మీ అందరికీ తెలుసు గౌరవ మన పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు విజయసాయిరెడ్డి గారు ఎంపీలు అందరం కూడా రైల్వే మినిస్టర్ గారిని కలిసాం అందరూ అందులో మా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ జోన్ కోసమే మీ అందరం కూడా తర్వాత నిన్న నేను జీరో అవర్లో మాట్లాడినట్టు మన వాలంటీర్ డివిజన్ని మనం రీటైన్ చేయడానికి కూడా ఇవి రెండు మనం ఇవ్వటం జరిగింది దాని కొనసాగింపుగా ఆ రోజే మినిస్టర్ గారు తప్పకుండా అప్పుడు కొత్తగా ఆయన మినిస్టర్గా వచ్చారు మాన్సూన్ సెషన్స్లో అశ్వి అశ్విని వైష్ణవ్ గారు అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను దీని మీద స్టడీ చేసి పాజిటివ్గా దీన్ని ప్రతి చూస్తానన్నారు ఈ సెషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఆల్రెడీ ద వర్క్ ఈజ్ బీయింగ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ సో ఆ విషయాన్ని మీకు ఇంకొక వంద శాతం కూడా మీ దృష్టికి తీసుకురావడానికి ఎందుకంటే ఇది వైసీపీ తరఫున మీ అందరం కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయాలకు గౌరవ పార్లమెంటరీ పార్టీ అధ్యక్షులు విజయసాయిరెడ్డి గారి ఆలోచనలకు అనుగుణంగా అందరూ కూడా మరి ప్రతి శాఖ నుంచి కూడా మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలే లక్ష్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ విధమైన ఆశయాలతో ఎందుకంటే అటు సంక్షేమము అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా వైసీపీ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు మరి ఇవాళ కరోనా లాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో మరి ప్రపంచం అంతా కూడా విలువెల్లాడింది అమెరికా లాంటి రాష్ట్ర దేశాలు కూడా మరి ఆ సంక్షోభం నుంచి బయటపడలేక ఎన్నో రకాల ఆర్థిక మాంద్యాలకి గురైన సందర్భంలో కూడా కేవలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మాత్రమే ప్రజలకి మరి సంక్షేమం అభివృద్ధిని కూడా ఎక్కడ కూడా మిస్ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎంతో పారదర్శకంగా ప్ర పథకాలని అమలు చేస్తూ ఉంది దీనికి కేంద్ర సహాయం కూడా మరి ఖచ్చితంగా అన్ని రకాలుగా కూడా కావాలని మేము వైసీపీ తరఫున మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ప్రతి శాఖకు సంబంధించి మినిస్ట్రీకి ప్రధానమంత్రి గారికి కూడా మరి మేము విన్నవించడం జరుగుతుంది మరి ఇప్పుడు మా ఎంపీ ఎంవివి సత్యనారాయణ గారు కూడా చెప్పారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం ఎందుకంటే వి బిలాంగ్ టు విశాఖపట్నం డిస్టిక్ట్ అండ్ ఐఎమ్ బీయింగ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ స్టీల్ కమిటీ సో వీఆర్ ప్రజెంటింగ్ అవర్ సెల్స్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ మీరు అడిగినట్లు రైతు ఉద్యమం అనేది దాని ఆస్పెక్ట్ వేరు ఇది దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ సంబంధించింది అండ్ అక్కడ రైతుల కోసం గవర్నమెంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసేది ఏమి లేదు సో బిల్ పాస్డ్ అది రైతుల సంక్షేమం కోసం ఎందుకంటే ఏదైనా గతంలో కూడా మనం చాలా చూసాము 
ఏ బిల్లు అయినా సరే ప్రజా సంక్షేమం కోసం ఒకటి అనుకుని ప్రవేశపెడతారు కానీ ప్రజల నిర్ణయానికి కానీ ఏదైనా వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఎన్నోసార్లు ఇవన్నీ కూడా వెనక్కి తీసుకోవడం కూడా మనం చూసాము సో ఇది రైతుల విజయం అందరు కూడా విజయం వైసీపీ కూడా దీన్ని ఎంఎస్పీ గురించి క్లారిఫికేషన్ అడిగింది తప్ప ఎవరు కూడా రైతుల మనోభావాలకి వ్యతిరేకంగా ఎవరు కూడా ఎందుకంటే మరి మనది రైతు భారతం నిజంగా మనది ఏంటంటే మన దేశంలోనే మరి రైతులు మనకు ఆహారం ఇట్లా అన్నపూర్ణగా మరి ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి భారతదేశం సో తప్పనిసరిగా రైతులు పట్ల అందరం కూడా సంఘీభావం తెలియజేస్తాం ఇది రైతు విజయంగా కూడా అది దీన్ని రిపీల్ చేసుకున్నందుకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము అభినందించాం ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే ఇది ప్రజల తరపున సరి అయిన పోరాటాలు జరిగినప్పుడు వాళ్ళు ఒక అడుగు వెనక్కి తగ్గేది కూడా సరి అయిన ప్రభుత్వమే అని చెప్పి తప్పనిసరిగా మేము దాన్ని అభినందిస్తూనే బట్ ఎంఎస్పీ నివేదనలో ఖచ్చితమైన నిర్ణయం కూడా ఉండాలి అనేది మా పార్టీ స్టాండ్గా కూడా మేము చెప్పడం జరిగింది స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి కూడా ఎందుకంటే అది డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్థిక మాంద్యంలో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోబడతాయి ఇప్పుడు కరోనా మళ్ళీ మనకి థర్డ్ వేవ్ రాకపోతే అగైన్ విల్ రీగైన్ అవర్ ఫైనాన్షియల్ క్రెడిబిలిటీ మనకు ఆర్థికంగా మన పరిపుష్టి జరిగినప్పుడు విశాఖపట్నం లాంటి సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆర్థికంగా మళ్ళీ లాభాల బాటలో ఉంది విశాఖపట్నం అందుకని తప్పనిసరిగా మరి విశాఖపట్నం తరఫున అక్కడ కార్మిక సంఘాల తరఫున మరి విజయసాయిరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేము అందరం పాదయాత్ర కూడా చేయడం జరిగింది మీకు తెలుసు ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు నిరాహార దీక్షలు అయితే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి తప్పనిసరిగా ఈ అంశాన్ని కూడా మేము ప్రస్తావించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము కూడా దీన్ని ఒక విశాఖపట్నాన్ని మీరు స్పెషల్గా చూడాలి ఎందుకంటే దానికి గనులు లేవు ఐరన్ ఓర్ మైన్స్ అన్నీ స్టీల్ ప్లాంట్స్కి ఉన్నాయి కానీ ఒక విశాఖపట్నానికి ఓన్ క్యాప్టివ్ మైన్స్ లేవు అవి కూడా వాళ్ళు తీసి కొనుక్కోవడమే జరుగుతోంది అట్లాగే ఇప్పుడు మనం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖ రాశారు మీ అందరికీ తెలిసి చాలాసార్లు ప్రస్తావించాము ఆ ఈక్విటీ లోన్స్ని కూడా ఈక్విటీస్ కింద మార్చమని సొంత ఐరన్ ఓర్స్ని మిగతా ఎట్లా అయితే స్టీల్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో వాటితో సమానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విశాఖపట్నంకి ఆరైన్నెల్కి కూడా మరి సొంత ఐరన్ ఓర్స్ని కేటాయించమని ఇవన్నీ కూడా ఇప్పటికే ప్రతిపాదన ఉంది ఖచ్చితంగా మరి మేము అది ఈ అంశాన్ని కూడా ఎందుకంటే ఇది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి సహాయ సహకారాలు పూర్తి టోటల్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాకుండా ఇప్పుడు ఆర్థికంగా అది మంచి లాభాల బాటలో వెళ్తుంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా మళ్ళీ ఇది కూడా మరి వెనక్కి తీసుకునే ప్రతిపాదన ఖచ్చితంగా మేము ఎంపీలందరూ సాయిరెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మరి స్టీల్ మినిస్టర్ గారి అపాయింట్మెంట్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో మినిస్టర్ గారిని కలిసిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఇన్ దీస్ సెషన్స్ వి మేడ్ ఇట్ ఎ పాయింట్ టు కమ్ టు ద కమ్ బిఫోర్ ద ప్రెస్ టు అప్డేట్ వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ ఆర్ బీయింగ్ డన్ బై ద వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ సో మరి సభలో ప్రస్తావించిన అంశాలు కానీ మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇక్కడ మేము తీసుకొచ్చిన ప్రతిపాదనలు కానీ అన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ మీడియా ద్వారా కూడా ప్రజలకు మీకు అందరికీ కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుందని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇప్పుడు రైల్వే జోన్ అనేది స్పష్టత ఉంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మాట్లాడటం జరిగింది అది నేను అంటే ప్రీవియస్ జోన్స్ ఎంత టైం పడుతుంది అనేటప్పటికీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ద ప్రాసెస్ టు కంప్లీట్ సో ఇప్పుడు మనకి త్రీ ఇయర్స్ అయింది ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది దానికి ఓఎస్డి నియమించబడ్డారు డిపిఆర్ తయారు చేయబడింది సో జోనల్ ఆఫీస్ ఎక్కడ పెట్టాలి డివిజన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి అనేది అవుతుంది ఇట్స్ అది ప్రాసెస్లో ఉంది సో అంచేత ఇది మనకి విభజన హామీ నెరవేర్చలేదు అని అనడానికి ఈ విషయంలో అయితే అవకాశం లేదు మనం జోన్ అడిగాము కానీ జోన్ రాష్ట్ర విభజన అని కాదు మనకి జోన్ అవసరం అని చెప్పి మనం ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఒక అంశం అయితే మనం సాధించాము ఇది వైసీపీ విజయంగా కూడా మరి మేము భావిస్తున్నాము ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా దీన్ని కంటిన్యూస్గా మేము పర్స్యూ చేసి ఈ ఈ విషయాన్ని గౌరవ సాయిరెడ్డి గారి ద్వారా మేము తీసుకురావడం ఇది వైసీపీ విజయంగా కూడా మేము అభివర్ణిస్తున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరికీ నమస్మాజలు 
ముఖ్యంగా మీరు ఒకే ప్రశ్న చేస్తున్నారు మీకేమైనా ఆశ ఉందా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీకు స్పెషల్ చేసి ఇస్తుందా విశాఖ ఉక్కును ఫ్యాక్టరీని మీరు సాధించుకుంటారా అని అడుగుతున్నారు పత్రికా విలేకరులు కానీ మీడియాకు తెలియని విషయం ఏం కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా సమర్థవంతంగా మంచి ముఖ్యమంత్రిగా ఈ దేశంలోనే ప్రజల కోసం ఎప్పుడైతే అయినా నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఎమ్మెల్యేలు గెలుచుకునేసి యాభై ఒక్క పర్సెంట్ పైన ఓట్లు సంపాదించుకున్నాడు కాబట్టి ప్రజలకు బడ్జెట్ లేకున్నా స్పెషల్ తేజస్ లేకపోయినా ప్రజల సంక్షేమం కోసం అనేక సంక్షేమ పథకాలు పెట్టి ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్న విషయము మీడియా ప్రజలకు అందరికీ తెలుసు కానీ మేము అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చాలా దగ్గరలో వాళ్ళకి అన్ని వాటికి మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఎందుకంటే విరోధం పెట్టుకుంటే మాకు కుదరదని మేము ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని సపోర్ట్ చేస్తూ స్పెషల్ టేజెస్ ఈరోజు కాకపోయినా రేపైనా ఒక సంవత్సరం లోపలైనా వస్తుందని మేము ఇప్పుడు కూడా ఆస్తూనే ఉన్నాము దానికి ముఖ్యమైన కారకుల గురించి మనం ఒక ఒక మాట చెప్పుకోవాలి స్పెషల్ టేజెస్ ఖచ్చితంగా మేము పదిహేళ్ల కాలం హైదరాబాద్లో ఉండి హైదరాబాద్లో క్యాపిటల్ పెట్టుకునేసి మా ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని నడిపించుకునే దాని అవకాశం కలిగి ఉన్నప్పటికీ నోటుకు ఓటు కేసులో గత ముఖ్యమంత్రి దొరికిపోయిన తర్వాత ఆయన అర్ధరాత్రికి రాత్రికి రాత్రికే మకాం అమరావతికి మార్చేశాడు కాబట్టి మేము స్పెషల్ చేసేస్ వెంటనే తెచ్చుకోలేకపోదని కారణము చంద్రబాబు ఒకటే నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను మీకు అందరికీ తెలుసు రాజ్యసభలో అప్పటి ప్రధానమంత్రి ప్రమాణం చేసి చెప్పాడు ఖచ్చితంగా మీకు స్పెషల్ చేసి ఇస్తాము మీకు ఏమీ లేదు ఈ కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేశారు మీరు ఇక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోతే మీకు ఏమీ లేదు వ్యవసాయం తప్పితే అని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు మోడీ గారు ప్రస్తుత ప్రధానమంత్రి అప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా వచ్చి తిరుపతిలో హామీ ఇచ్చాడు ఇద్దరు ప్రధానమంత్రులు హామీ ఇచ్చిన తర్వాత ఒక చిన్న రాష్ట్రం విడిపోయిన రాష్ట్రం ఖచ్చితంగా మేమే కాదు ప్రజలందరూ కూడా మీడియా వాళ్ళు కూడా అంతా నమ్మినారు మేము ఆ నమ్మకంతో ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళతో గట్టిగా గట్టిగా వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ మేము ఆశిస్తున్నాం విశ్వసాయిరెడ్డి రాజ్యసభలో మాట్లాడుతున్నాం మిథున్ రెడ్డి లోక్సభలో మాట్లాడుతున్నాం మేము అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నాం స్పెషల్ టేజెస్ మాకు కావాలి 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 అని చెప్తున్నాం మేము అది వస్తే కానీ మనం బాగుపడలేము ఉన్న వాటిలో సర్దుకోవాలంటే ఓపికతో చాలా బలమైన ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి నేర్పడతనంతో ఆయన ఇప్పటికే సుమారు ఇరవై ఒక్క సార్లు సంబంధిత మంత్రులతో అయితేనేమి హోమ్ మినిస్టర్తో అయినంతి ప్రధానమంత్రితో కలిసి స్పెషల్ టేజెస్ కోసము తర్వాత ఇతరత్ర నిధుల కోసం మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నా ఉన్నాము ఖచ్చితంగా మేము సాధిస్తామని నమ్మకం ఉంది మాకు కూడా ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మా అవసరంగా దగ్గర రావచ్చు ఆ దగ్గర పడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము ఇది అడుగుతున్నాం కాబట్టి మీరు ఇచ్చి ప్రమాణం చేసి చెప్పారు కదా అని అందుకోసమే వాళ్ళతో మంచిగా ఉండాం కాబట్టి దగ్గరలో ఖచ్చితంగా మేము స్పే ప్రత్యేక హోదాను సాధిస్తాం సాధించకపోతే మా రాష్ట్రము నిజంగానే బాధల్లో పడుతుంది ఎందుకంటే ఎక్కడ ఏం లేవు ఫ్యాక్ ఉద్యోగాలు ఇచ్చే దానికి లేదు పండిన పండ్లు కూడా తగిన కర్మాగారాలు లేవు ఇండస్ట్రీస్ లేవు సబ్సిడీ రాకపోతే వాళ్ళు ప్రత్యేక హోదా వస్తేనే నైంటీ పర్సెంట్ నిధులు మనకు ఉంటాయి కాబట్టి సబ్సిడీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ టెన్ పర్సెంట్తో మనం మేనేజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మీకు అందరికీ మీ విన్నవించుకునేది ఏమంటే దయచేసి మీరు కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా వచ్చేదానికి మీ వంతు మీరు కూడా మాకు సహాయపడతారని సహకరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను నేను ఒక చిన్న విషయం తెలియజేయడానికి వచ్చినాను ఈరోజు పార్లమెంటులో నేను అనాదిగా పగులుపూటని పోస్ట్మార్టం అనేది నిర్వహిస్తున్నారు పగులుపూట పోస్ట్మార్టం నిర్వహించి రాత్రిపూట పోస్ట్మార్టం చేయటం లేదు దానివల్ల చాలా నష్టాలు జరుగుతున్నాయి దయచేసి రాత్రిపూట కూడా పోస్ట్మార్టం నిర్వహించడానికి చర్యలు చేపట్టండి అని ఒక ప్రశ్న అడిగినప్పుడు సంబంధిత మంత్రి ఇది యావత్ భారతదేశానికి కూడా అప్లై అవుతుందని నేను భావిస్తున్నాను రాత్రి ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగింది లైటింగ్ సిస్టమ్ అంతా పెరిగింది ఖచ్చితంగా 
रात्रि पुटा गुड़ा पोस्टमार्टम नो निर्वाहिस्ताम तरवाता ये ऑर्गन्स गुड़ा चंपे ना व्यक्तियों का ऑर्गन्स गुड़ा उनका रात्रंता उन्हे पौड़गानी का आस्कार उन्हे इतर लगो डोनेट जेड़ान की पानी के राहु कच्चितंगा अटवाई पुट चेरेल दी सुन्दम ताई ना उत्तर उल्लित इस्तावनी केले जेड़म जरियंदी अंधो Gawrawa speaker gar gula appreciate jenis naru, ini tandur loh ni utar ulan nici, yaud Bharat jenisam loh gula, ratri puta gula, kacitanga postmortem nirohin ceki, cerel loh tiga puluh tu naru, anduk cara, santosa ni waktu jenis naru tarwata, postmortem ini tarwata, ini ceri reportan gula, doktor loh rasa, ratahno, artan jenis poleka, ini bandul per tu naru, dani gula. Type of matter no, even then you would have other than the Dhani Kuda Sambadita Mantri positive ga respond to you Nga, Yadhalandar Kuda Pratyeka Vada Pena Matlam Naru Nga Nga Matlam Naru Nga Nga Avas Sekatari Ledan Bajasthana Sir, Prabhu Viru Mi Sajar Ekri Pena Unparliamentary Language Upra In Charala Nga Nga Prezen Chavitha Nga Matlam Naru Nga 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 Nen ya perena, ya wortho nena, setrutwa bahawa nato, unta na leda nene mihadar ki terisna, misalnya nen andar to gula, cahalas nehi tangga, unde wari nih, nen even raja ki angga, ya wornena pratyatul unte, wari nu gula yanto, gawra mincer wani, nih wana andar nu gula, kalupun pawala nene, bahawa na kalira wani. Kacitanga Raghurama Krishna Mrazgaru, ayam ini epudu ye matra muka mata gula, ni nu mata ni na dah kalal lewu, ayam na nausranga, presuro gara pada ali, prajallo nana ali, ah leni leni pone, raca yesi, wajasar Kongres Parti payna, prabutom payna, burda dalal alam na muka, duridyesim to, ini rakanga bihel yes tu nara tapa, aten ni antamandi sabalo. अंदर उन्हें सभा आ सभा लो माता डाल की ये मात्रा वो काश मंडल दो आने ये लाज जब तूने रहा ने ये लाज नोरस तूने बड़ा ना को अर्थात गांव डाल दो निन्न बड़ा निन्न डगा रहा न प्रयत्न जैसे ना निन्न निन्न ये मात्रा में ये नोड निन्न माता ने लेगा नोस रंगा नो प्रेसरो माता अर्थने वाले Nyer gula cuaca mana cepat tu nama dia. Ibu tu sabi lu gugur korang. Yaitu tu mana cuaca mana ini tapan tengen ini nak kau kah separate dari beti ala. Raga ramu kusam rasu. Aini nalo number lo cepat pun nanti aro number lo no, goto number lo no. Ramanya speaker ko, leka perdana menteri ko letter wait kute seri kute lah. Ia mana terdapat ibu tu manusia manusia. Idrau tuh itu sabi lu. Yaitu tu pada waktu, yaitu tu panjang tu matra nengah dani. Ira kengah ana suristi tu yang jepang jepang ni.